ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா உடன்கட்டை ஏறுதல் அந்த பழக்கம் இப்போ ஃபுல்லாக தடை செய்யப்பட்டிருக்குது அது பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமை அப்படின்ட்டு தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது உண்மையிலேயே இதோடைய ஆரம்பம் அப்படி ஆரம்பிக்கல போக போக அது சமுதாயம் மோசமாக ஆகும்போது அது வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் எதனால இருந்தது யார் அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா ஆனா அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்ப பார்க்க போறோம் ஸோ இது இது இதே மாதிரி தான் விலங்குகளை பலி கொடுக்கறது கூட அதே மாதிரி தான் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நல்ல ரகசியம் இருக்கு அது தெரியாம ஒரு உயிரை பலி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதை அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோல உடன்கட்டை ஏறுதல் கணவன் இறந்த உடனே மனைவி வந்து அந்த நெருப்புல பிடிச்சி தள்ளிடுவாங்க ஆக்சுவலா மனைவியே ஏறிடுவாங்க அப்படி ஏற மறுக்கிற பெண்ணை தான் சமுதாயம் பிடிச்சி தள்ளுனதா ஒரு சில இடங்கள் அது ஃபாலோ பண்ணி அது நிறுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமை அப்படின்ட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீதை அவங்களும் நெருப்புல போறாங்க இல்லையா நெருப்புல நீ பத்தினி தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் ராவணனுக்கும் உனக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் தவறான தொடர்பும் ஏற்படல அப்படின்னு நீ நிரூபிக்கணும் அப்படின்ட்டு ராமர் சொல்லி அவங்களும் நெருப்புல போறாங்க அதே மாதிரி தாட்சாயணி அதாவது பார்வதியுடைய ஒரு அவதாரம் இல்லையா தாட்சாயணி அப்பிறக்கும் போது அவங்க அவங்களும் ஒரு தடவை இதே மாதிரி நெருப்புல போறாங்க அது வேற ஒரு காரணத்துக்காக உம் தன்னுடைய கணவனை அவமானப்படுத்துறார் அவங்க அப்பா ஆஹ் அதை தட்டி கேட்கறாங்க ஏன் அவமானப்படுத்துறீங்க யாகம் வளர்க்குறீங்க சிவன் இல்லாம என்ன யாகம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சிவனை வந்து ரொம்ப தப்பா சொல்றாரு தப்பா சொன்ன உடனே இந்த உலகமே அழிய போகுது அது எண்ணிலிருந்து தொடங்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க அந்த யாகத்திலேயே எரிஞ்சிடறாங்க ஸோ இதை எல்லாத்துலயும் காமனா என்ன நடக்குது அப்படின்னா பெண்கள் நெருப்புல விழறாங்க ஒரு சிலர் சொல்லி அல்லது சுயமாக நீங்க கேட்டீங்கன்னா ராமாயணத்துல அந்த நெருப்புல இறங்குறது ஒரு சில கதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களா இறங்குற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல ராமர் சொல்லி இறங்குற மாதிரி இருக்கும் இதுல இருந்துதான் உண்மையிலே அது தொடங்குது ஆனா இதுல யாரும் கணவன் இறக்கலையே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அதுலதான் ரகசியம் ஒழிஞ்சிருக்குது அது எப்படி அப்படின்ட்டு இப்ப ஒரு சரி இந்த இந்த புராண கதை குறிப்பாக சீதை வந்து பத்தினி தானா அப்படின்னு டவுட் உலகத்துல எல்லோருக்கும் வந்துருச்சு அதை நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அக்னி பிரவேசம் பண்ணணும் அக்னியில போயிட்டு வந் உயிரோட வந்துட்டாங்க எந்த பாதிப்பும் இல்லாம வந்தாங்கன்னா அவங்க பத்தினி அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா ராமாயணத்துல இருக்குது ஆனா எதை நிரூபிக்கிறதுக்கு பார்வதி தாட்சாயணியாக அந்த யாகத்துல இறங்கினாங்க இல்லையா அவங்க இறங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நீ என் கணவனை அவமானப்படுத்திட்ட சரி ஓகே அதுக்கு நான் எதுக்கு நெருப்புல மாச்சிக்கணும் இப்ப இதுல இல்லையா அதுலயாவது லாஜிக்கா இருக்கு இதுல எந்த லாஜிக்குமே இல்லையே அவர் ஒண்ணு நீ இனிமேல்ட்ட ஆஹ் வராத நெருப்புலயே செத்து போயிடு அப்படின்லாம் ஒண்ணும் சிவன் சொல்லல இல்லையா அப்ப ஏன் தன்னை மாச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்திலயுமே வந்து ஒரு ரகசியம் அடங்கி இருக்கு அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதே ரகசியத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் பழக்கம் உருவாயிடுச்சு ஆனா அந்த அது ஆன்மீக ரகசியம் அதை இவங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டு உடன்கட்டை ஏறுதெல்லாம் மாத்திட்டாங்க அது என்ன அந்த ஆன்மீக ரகசியம் அப்படின்னா 
ஆன்மீக ரகசியம்னாலே ஆத்மா பற்றிய ரகசியம் நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறதே யாருக்கும் தெரியாது அப்படியே தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஆத்மானா என்ன அது எப்படி இருக்கும் எங்க இருக்கும் அதுல என்ன இருக்கும் எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது சோ இதை இறைவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம் அந்த இறைவன் கலியுக இறுதியில வருவாரு அப்படின்னு அவருடைய வருகையை குறிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் அத்தனை வேதங்களும் அனைத்து மதங்கள் உள்ள வேதங்களும் மற்றபடி அதுல வேற எதுவுமே கிடையாது எந்த மதத்தின் வேதத்திலும் உண்மையெல்லாம் அந்த இறைவன் வந்து சொல்லும் பொழுதுதான் வரும் வேதத்திலெல்லாம் வேற எந்த உண்மையும் கிடையாது சாரம் வந்து இறைவன் வருவார் அவர் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க அழியக்கூடிய உடம்பு கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மா அதாவது உயிர் அது புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறதுனாலதான் இங்க பொட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு அந்த ஆத்மா தான் நீங்கன்றத மறந்து நீங்க நிறைய தப்பு பண்ணீங்க பல ஜென்மங்களாக அதோடைய பலனாக தான் இப்ப ஊனமா பிறக்கிறது ஏழையா பிறக்கிறது நிறைய பிரச்சனை கடன் தொல்லை இயற்கை சீற்றம் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன முந்தைய ஜென்மங்கள்ல நீங்க செய்த கரும வினை பயன் கர்மத்தின் விதிப்படி நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அதுல வந்து குற்றமே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இது இறைவன் வகுத்த நீதி இந்த கர்ம விதின்றது அதன்படிதான் நடக்குது எல்லாமே அதே மாதிரி ஒருத்தன் பெரிய பணக்காரனா செல்வ செழிப்பா இருக்கிறான்னா அவன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்கிறான் ஆனா இப்ப கழிவுக இறுதி நடக்குது இறுதி நூறு வருடம் நடக்குது இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும் இன்னும் இறுதி இருபது வருஷம் தான் இருக்குது ஆனா கடைசி நூறு வருஷத்துலதான் இறைவன் வந்து இந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறாரு என்ன சொல்றாருனா இப்ப எல்லார் தலையிலும் பாவ கணக்கு தான் அதிகமா இருக்குது புண்ணிய கணக்கை விட ஆனா இது கழிவுக இறுதி இதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உலகம் அழிஞ்சிடுமா அப்படின்னா உலகம் அழியாது உலகம் மாறும் கற்பனை கெட்டாத ஒரு மாற்றம் இதுவரைக்கும் மாறினதெல்லாம் எப்படி மாறிச்சுன்னா இப்படி ஒரு பொருள் போட்டா டக்குனு கீழே விழுது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வீடு இருந்துச்சுன்னா அது நாளாக நாளாக பழசாகும் அதுவும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி மாற்றம் தான் இதுவரைக்கும் நடந்துச்சு புதுசு பழசாயிடுச்சு உலகம் பழசாயிடுச்சு மனிதர்களுடைய குணம் பழசாயிடுச்சு அதாவது மோசம் ஆயிடுச்சு இல்லையா நாளுக்கு நாள் மனிதர்களுடைய குணம் மோசமா தானே இருக்குது நம்மளுடைய சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இருந்த நம்மளுடைய அந்த தூய்மையான குணம் இப்ப இருக்கா நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது உலகம் இருந்த அளவுக்கு இப்ப இருக்குதா நாளுக்கு நாள் மோசமா தான் ஆயிட்டு இருக்கு சோ மோசமான நிலையை நோக்கி போறது இயற்கை கடந்த அஞ்சாயிரம் வருடமாக இந்த பூமி கீழான நிலையை நோக்கி இறங்கிட்டே வருது அப்ப ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி என்னாச்சுன்னா இந்த உலகம் புதுசாக படைக்கப்பட்டது புத்தம்புது உலகம் புத்தம்புது மனிதர்கள் பயங்கர தெய்வீக குணம் நிறைந்தவர்களாக நாமளே இருந்தோம் நாம நீங்க எதை சொல்றோம் ஆத்மா அதனாலதான் நீங்க அழியக்கூடிய உடல் இல்லைன்றார் அந்த ஆத்மா இந்த பூமிக்கு வந்து ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகுது அப்ப நீங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னா தேவதைகளா இருந்தீங்க அந்த தேவதைகளை தான் இன்னைக்கு கோயில் கட்டி கும்பிடுறாங்க இந்துக்கள் அப்படி நாம தான் இருந்தோம் எவ்வளவு நாள் இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இருந்தோம் அப்ப இந்த பூமியே சொர்க்கமா இருந்துச்சு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இதே பூமி நரகமாகுது நம்ம சாதாரண மனிதராக நம்மளுடைய குணம் ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு இங்க தே இங்க தேவதையா இருக்கும்போது தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பி இருந்தீங்க பயங்கர அன்பு பயங்கர அமைதி திட்டுறதுனா என்னன்னு தெரியாது அழுவுறதுனா என்னன்னு தெரியாது கவலைப்படுறதுனா என்னன்னு தெரியாது சதா ஆனந்தம் தான் அப்படி இருந்த நாம இந்த பூமி நரகம் ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா துக்கம் வருது அப்படியே வருஷம் போக 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 கழிவுக இறுதி வரும்போது துக்கத்தின் உச்சம் இல்ல அப்படியே நின்னு அப்படியே ரோட்ல பாருங்களாம் மனிதர்கள் போகும்போது எந்த முகத்திலேயாவது இயற்கையான சந்தோஷம் இருக்குதான்னு பாருங்க வேணா குழந்தைங்க வேணா கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்கும் அவங்களே முகம் வாடிதான் இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு உலகம் கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இறைவன் சொல்றாரு இந்த பூமி சொர்க்கம் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லையா அது சத்யுகம் ஆரம்பம் இப்ப கலியுகத்துடைய இறுதி நரகத்துடைய உச்சம் இன்னும் இருபது வருஷத்துல ச கலியுகம் முடிஞ்சு மீண்டும் சத்யுகம் சொர்க்கம் வரப்போகுது அத சொல்றதுக்கு இறைவன் வர்றார் அதுக்கு உங்களை தயார்படுத்துறதுக்கான ஞானத்தை கொடுக்க வர்றார் அது என்ன ஞானம் அப்படின்னா உங்களை சொர்க்கத்துல இருக்கும்போது நீங்க எது நினைச்சாலும் நடந்தது உங்களுக்கு தெய்வீக குணம் இருந்துச்சு அதுக்கு அடிப்படை காரணம் உங்களை 
அழியக்கூடிய உடல்னு நினைக்காம அழிவற்ற ஆத்மா நான் புருவமத்தில நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறேன் அப்படின்ற ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இயற்கையாகவே ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மாவாகவே பாப்பீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த சக்தி இருந்துச்சு அதனால உடலின் உணர்வுகளான காமம் கோபம் பற்று பேரசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரத்துக்கு நீங்க அடிமை ஆகல இந்த ஐந்து விகாரம் தான் சாத்தான் மாயா ராவணன் எல்லாமே அது உங்களுக்குள்ள என்டர் ஆகாததுனால உங்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்துச்சு இறைவனுக்கு ஈக்குவலா அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துல உடல் நினைக்கும் போதுதான் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் எல்லாம் வருது சோ அது கூடவே மற்றது சுயநலம் போட்டி பொறாம எல்லாமே வருது சோ அதனாலதான் உலகமே மோசம் ஆயிடுச்சு விலங்குகளும் பயங்கர மோசம் ஆயிடுச்சு மனிதர்களும் விலங்குகளை விட மோசம் ஆயிட்டாங்க பஞ்ச தத்துவமும் மோசம் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் சுனாமி இயற்கை சீற்றம் ஒரு பக்கம் உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு அணுகுண்டு எல்லாமே தயார்படுத்திட்டாங்க ஆனா இது எல்லாமே எதுக்கு சொர்க்கத்தை சொர்க்கம் உருவாகணும்னா நரகம் அழியணும் சோ அது நடக்கும் ஆனா இந்த பூமி அப்படியேதான் இருக்கும் மேலதான் கிளீனிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் சோ அதுக்கு உதவி பண்றதுதான் இந்த அணுகுண்டு மூன்றாம் உலக போர் இயற்கை சீற்றம் இப்ப வர சுனாமி எல்லாம் சும்மா ட்ரெய்லர் தான் ஒத்திகை சொல்லுது வந்து இப்ப ட்ரெய்லர் எப்ப போடுவாங்க படம் எடுத்த அப்புறம் தான் ட்ரெய்லர் வரும் படம் வரப்போகுது வரப்போகுது அது மாதிரி இப்ப ட்ரெய்லர் தான் அது வரப்போகுது இனிமேல்ட்ட தான் இப்ப இறைவன் என்ன சொல்றாருன்னா ஆனா நீங்க பயப்பட தேவையில்லை உடல் தான் அழியும் ஆத்மா அழியாது என்ன இது இப்படி சொல்லிட்டா பயப்படாம இருந்துடுவோமா ஆனா கீதையில அப்படித்தான் இருக்கும் அர்ஜுனா நீ ஏன் பயப்படுற நீ அழிவற்ற ஆத்மா ஒண்ணு வெட்ட முடியாது எரிக்க முடியாது அப்ப அழிவற்ற ஆத்மானா ஒருத்தன் கத்தி தூக்கிட்டு வந்தா பயப்படாம இருக்க முடியுமா அப்ப அதுல வேற ஏதோ ரகசியம் இருக்கு அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னா நிறைவன் சொல்ற உலகம் அழியதான் போகுது ஆத்மா அழியாது அப்ப என்ன ஆகும் உதாரணத்துக்கு கடல்னால இந்த பூமி மூழ்கடிக்கப்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு பகுதியாவது அப்படி ஆகும்ல அப்ப என்ன ஆகும் ஆத்மா ஒட்டுமொத்த உலகமும் அழியுது ஆத்மா என்ன ஆகும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து ஆத்மா உடல் அழிஞ்சதுன்னா டக்குனு இன்னொரு பிறவி எடுக்கும் குழந்தை பிறக்கும் இங்க எல்லாருமே வாஷ் அவுட் ஆகுறாங்கன்னா ஆத்மா எங்க போகும் இங்க எங்கேயுமே இருக்காது அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கணும்ல அந்த இடம் தான் இந்த இடம் இல்லையா பூமியில நடக்குது இந்த சக்கரம் சோ இது பூமிக்கு மேல அதாவது கண்ணுக்கு தெரிந்த இந்த உலகத்துக்கு மேல ரெண்டு ஒளி உலகம் அதுல மேல் ஒளி உலகம் தான் பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம் சொல்றது கிறிஸ்தவர்கள் பரலோகன்றாங்க இந்துக்கள் பரந்தாங்க அங்க ஆத்மா போயிடும் அங்கதான் இறைவன் எப்பவுமே இருக்கிற கூட்டிட்டு போ கூட்டிட்டு போன்றாங்க இல்ல துக்கம் வந்துச்சுன்னா இறைவா கூட்டிட்டு போ கூட்டிட்டு போன்னு அதுக்குதான் வந்துருக்கிற சோ கண்டிப்பா போயிடும் ஆனா அங்கேயே இருக்க மாட்டோம் இது வந்து இந்த உலகம் சொர்க்கமாக மாற அந்த டைமுக்கு மேல இருக்கும் தற்காலிகமா போயிடும் இந்த பூமி சொர்க்கமானவனே எல்லா ஆத்மாவும் வந்து பிறவி எடுக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிறவி எடுக்கும் யார் ஃபர்ஸ்ட் வருவா அப்படின்னா இப்ப இறைவன் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுவார் அந்த ரகசியத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்றவங்க முன்னாடியே வருவாங்க கொஞ்சம் இறைவன் சொல்ற மாதிரியும் ஃபாலோ பண்றது நம்ம மனசு சொல்ற மாதிரி நம்ம வசதிக்கு ஏத்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் லேட்டா வருவாங்க சோ இறைவன் சொல்றது அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு பண்ணுங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா வருவீங்க அப்படி என்ன சொன்னார் கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ற மாதிரி அப்படின்னா அழியக்கூடிய உடல் நீங்க கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அழிவற்ற ஆத்மா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆத்மாவின் தந்தை இறைவன் அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் நாம இங்க நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறோம் பரந்தாமத்துக்கு போயிடுவோம் இல்லையா அங்க அவரு எப்பவுமே நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் உயிரோட்டமானவர் இல்ல கல்வி கிட்ட போய் நம்ம ஏதாவது பேசுவோமா இப்ப உயிரோட்டமா அவர் கேக்குறாரு இருந்தாலும் பேசுறோம் உயிருதான் அவரும் அவரும் ஆத்மா தான் ஆனால்தான் அவரை பரமாத்மான்னு இந்துக்கள் சொல்றோம் அவர் அனைத்து ஆத்மாவுக்கும் அப்பா ஆனால்தான் பரம பிதான்னு கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றாங்க சோ நமக்கும் இறைவனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் நம்ம பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல வரும் நமக்குன்னு உடல் எடுக்கிறோம் இறைவன் பிறக்கிறது இல்லை அதனால அவருக்குன்னு உடலே இல்லை அதனாலதான் சிவலிங்கம் வைக்கிறாங்க அந்த ஜோதி சொரூபம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக சோ எட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கு எரியிற மாதிரியே இருக்கும் அதுதான் அதோடைய அர்த்தம் அப்படின்னா அவ்வளவு பெரிய ஜோதி கிடையாது ஒரு சின்ன புள்ளி உலகத்துல ரொம்ப சின்ன பொருள் ஆத்மா தான் பரமாத்மாவும் அதே சைஸ் தான் அவரு சிவன் மற்றபடி கிருஷ்ணர் இயேசு இந்த மாதிரி உடல் எடுத்த யாருமே கடவுள் கிடையாது 
எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் எல்லோரும் அவருடைய குழந்தைங்க தான் தந்தை ஒருத்தர் தான் அவர் தான் இறைவன் இப்ப அவரு நினைக்கணும் நினைக்க நினைக்கதான் ஆத்ம சக்தி வரும் எப்படி நினைக்கிறது அவரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு ஆனா செம்பொன் நிறமான உலகத்துல இருக்கிறார் இந்த இடம் செம்பொன் நிறமா இருக்கும் பறந்தவங்க இப்ப செவ்வானத்துல ஒரு நட்சத்திரம் ஜலிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இறைவன் இருக்காரு சோ நான் இங்க நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கேன் என்னுடைய அப்பா எந்த உடலையும் சிக்காம சுதந்திரமா செவ்வானத்துல ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கான் அன்பா அவரை நினைக்கணும் உருகி நினைக்கணும் நினைக்க நினைக்க ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் அவர்கிட்ட அந்த சக்தி வர வர நான் உடலுன்ற உணர்வு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறக்கும் அப்ப என்னாகும் காமம் கோபம் பற்று பேரசு அகங்காரம் இது ஃபுல்லா உங்களை விட்டு அப்படியே விலக ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் வெளிப்படும் அதுதான் பயங்கர பரவச நிலை பயங்கர ஆனந்தமா இருக்கும் எப்ப உலக அழிவின் பொழுது பயங்கர ஆனந்த நிலை எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் இந்த ஞானத்தை கேட்கிறவங்களுக்கு தான் அது ஆகும் ஆஹ் கேட்காதவங்க துடிப்பாங்க சோ குழந்தை காப்பாத்துறதுக்கு தான் அவர் வராரு வரவர்கிட்டே நீ அப்பா தானன்னு கேட்டா அவரு என்ன பண்ண முடியும் நீ கடவுள் தானன்னு கேட்டா அவரு என்ன பண்ண முடியும் மனுஷனுங்களாம் வந்து நான் தான் கடவுள் கடவுள் தான் என்ன அனுப்புனாருன்னா கண்ணு மூடிட்டு நம்புறது இப்ப கடவுளே வந்து சொல்ற கேள்வி கேட்டா அவரு என்ன பண்ணுவாரு அதிர்ஷ்டம் இல்ல அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப இறைவனை ஒளிப்புள்ளியாக நட்சத்திரம் மாதிரி நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கூடவே அன்பா நினைக்கணும்னா அவரு பத்தி நமக்கு ஏதாவது தெரியணும் அவரு அன்பிற்குரியவருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு நரகத்துல இருந்து காப்பாத்துறாரு இதுவே அன்பு தான் இன்னொன்னு அவர் நம்ம கிட்ட பேசுறத கேட்கணும் அவர் பேசுறாரு இந்த கடைசின்னு ஒரு வருஷம் ஒருத்தர் உடல்ல வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு வயோதிகர் உடல்ல அவருக்கு இறைவன் பிரம்மான்னு பேர் வைக்கிறார் அவர் வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை கேட்கிற நாம பிரம்மா குமார் குமாரிகள் இதுதான் இறைவன் கொடுக்கிற ஞானம் இப்ப பாருங்க உடல் அப்படின்னு நினைத்தால்தான் காமம் வரும் இல்லையா ஏன்னா இந்த காமம் கோபம் பற்று பேரசு அகங்காரத்துல நம்பர் ஒன் எதிரி நம்பர் ஒன் சாத்தான் காமம் தான் அதனாலதான் காமம் மகாசத்ருன்னு கீதையில இருக்கும் அப்ப உடல் உணர்வை தூண்டுது அப்படின்னா நீங்க உடம்பு நினைச்சாதான் ஆனா நீங்க உங்களை ஆத்மா நினைச்சா அதுக்குதான் இறைவன் சொல்ற உடலுன்றது சுத்தமாக மறந்து ஒரு ஆத்மாவாக ஒரு ஒளியாக உங்களை உணருங்க அப்படி உணர்ந்தீங்கன்னா இறைவனை தானா நினைப்பீங்க ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு தான் ஒரு அப்பா உடலுக்கு கிடையாது அப்படின்னு இறைவன் சொல்றார் ஆனா இதுக்கு எதிரியா இருக்கிறது எது உடல் உணர்வு அப்ப ஒரு கவர்ச்சிகரமா ஒரு பொண்ணு ட்ரெஸ் போட்டு போனா என்ன ஆகுது உடனே காம உணர்வு வருது ஏன் வருது நீங்க ஆண் நினைக்கிறதுனால வருது கரெக்ட் தானே அப்ப உடல் நினைக்கிறதுனால தானே வருது அதுக்குதான் அழிக்கூடிய உடல் நான் இல்ல ஆத்மா ஆத்மான்ட்டு அந்த உடல் உணர்வு சுத்த மாதிரி எரிக்கிறது தான் பாவ பாவத்தை எரிக்கிறதுன்றது உடலை எரிக்கல உடல் உணர்வை எரிக்கிறது இப்ப நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சீதை ஏன் நெருப்புல இறங்கினாங்க இது எல்லாமே அந்த உடல் உணர்வை எரிக்கிறது இறைவனை நினைத்து எரிக்கிறது உண்மையிலே அந்த சீதை யாரு அப்படின்னா பாருங்க இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் எல்லா ஆணிடமும் எல்லா பெண்ணிடமும் இருக்குல்ல இந்த இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணம் ஆணிடம் உள்ள ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள ஐந்து விகாரம் மற்றபடி பத்து தலை தூக்கிட்டு யாரும் இல்லை இப்ப இந்த கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் ஞானத்தை கொடுக்கும் போது அந்த மாயை வெல்றதுக்காக நாம பண்ற அந்த மனசுனால பண்ற யுத்தம் தான் மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லா வேதங்களுமே இப்ப நடக்கிற விஷயத்துடைய நினைவு தான் எப்பவோ நடந்தது நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னா நாம ஏன் அதை பத்தி கவலை பண்ணோம் இப்ப நடக்குது நடக்க போகுதுன்றத நிறை வெளிப்படுத்துறதுதான் வேதங்கள் இப்ப ஆத்மான்ற சீதையத்தான் ராவணன் கடத்திட்டான் ஆத்மா தான் நான் ஆத்மான்றத மறந்து உடலுன்ற ஜெயில மாட்டிக்குச்சு உடல் உணர்வுன்ற ஜெயில மாட்டிக்குச்சு அதை விடுதலை பண்றதுக்கு தான் இறைவன் வர ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ராவணனுடைய ஆட்சி தான் நடக்குது இதுதான் ராமருடைய ஆட்சி அப்படின்னா ராமர் நீங்க யாரும் இருக்க மாட்டாரு சிவன் ஞானத்தை கூட ராவணனுக்கு ஆப்போசிட் ராமர் அப்படின்றதுனால சொல்றது ஆனா உண்மையிலே சொர்க்கத்துல ராமர்னு ஒருத்தர் வருவார் அவர் கடவுள் கிடையாது சொர்க்கத்துடைய ஆரம்பத்துல நாராயணன் வருவார் அவரும் கடவுள் கிடையாது ஆனா தேவதையில நம்பர் ஒன் நாராயணன் சோ அந்த ராமரை குறிக்கிறது இல்ல சிவன் உருவாக்கிய ராஜ்யம் நமக்கு கொடுக்கிற ராஜ்யம் ஆனா சிவன் சொர்க்கத்துக்கு வர மாட்டாரு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுவார் 
நம்மள தான் அனுப்பி வைப்பாரு அதனாலதான் பைபிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்தை படிச்சு அவர் அனுப்புவாரே தவிர அவர் சொர்க்கத்தை ஆள மாட்டார் இந்து வேதங்களையும் பாத்தீங்கன்னா சிவன் எப்பவுமே கிரீடம் அணிஞ்சு ராஜாவா இருக்க மாட்டார் அதுதான் இங்க ரகசியமே இப்ப இப்ப யோசிச்சு பாருங்க சீதை நெருப்புல இறங்குறதுடைய உண்மையான அர்த்தம் தான் பத்தினின்னு காட்டுறதுக்கு கிடையாது நம்ம தான் சீதை கா அதாவது இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஒரு பொண்ணு நீ இச்சையா பார்த்தாலே விபச்சாரம்னு இப்ப நம்ம எல்லாருமே விபச்சாரிகள் தான் அப்புறம் எங்க நம்ம பத்தினியா இருக்கிறோம் அப்ப நான் பத்தினின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு நெருப்புல குதிச்சா பத்தினி ஆயிடுவனா கிடையாது அப்ப இது உண்மையில என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யோகம்ங்கிற நெருப்பு அது யோகம்ன்ற நெருப்பு அப்படியே ஃபுல்லா இறைவனுடைய நினைவு இறைவன் ஒளியா நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்கிறது மட்டும்தான் உங்க மனக்கண்ணில் நிரந்தரமா தெரியணும் அப்படி தெரியுது உங்களையும் ஒளிப்புள்ளியாவே பாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் உடல் உணர்வு சுத்தமா மாந்துட்டீங்க காருக்குள்ள இருக்கிறவருக்கு எப்படி நான் கா வேற கார் வேறன்னு கிளியரா தெரிஞ்சாதான் கார் ஓட்டுவேன் எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் அவருக்கு தெரியும் கார் வேற நான் வேறன்ட்டு ஆனா நம்ம உடம்புன்ற காருக்குள்ள வந்த டிரைவர்ன்றத மறந்துட்டு உடம்பே நான் நினைச்சிட்டோம் சோ அதை சுத்தமா அந்த உடல் உணர்வை மறக்குறீங்க அதுதான் உடல் உணர்வை எரிக்கிறது அது எப்படி எரிக்க முடியும் இறைவனை நினைக்க நினைக்கதான் ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் சோ இறைவனை நினைக்கிறது தான் யோகம் ராஜயோகம் இந்த ராஜயோகத்தை கத்துக்கிட்டு தான் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகளும் சொர்க்கத்துல பிறகு எடுக்கிறாங்க அதுல நம்பர் ஒன் தேவதை தான் ஸ்ரீநாராயணன் அதனாலதான் பெருமாள் கோயில சொர்க்கவாசல் திறப்பு விழா கொண்டாடுறாங்க இப்ப இந்த யோகம்ங்கிற நெருப்புல யோக அக்னியில ஆத்மாவை போட்டு தூய்மையாக்குறீங்க சோ இந்த நெருப்புல போய்தான் ஆத்மான்ற சீதை பத்தினியாவே ஆகுது அப்படின்னா உடல் உணர்வே மறக்குது ஏன்னா உடல் உணர்வு இருந்தாலே காமம் கோபம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சக்தி போயிடும் சோ இந்த நெருப்புல போய்தான் ஆத்மா தன் சக்தியை எடுக்குது பழைய நிலை அந்த பரிசுத்த நிலையை அடையுது எப்படி தங்கத்தை நெருப்புல போட்டா தூய்மை ஆகுதோ அது மாதிரி இதை வந்து நெருப்புல போட்டாலும் ஆத்மைய எரியாது இல்லையா நெருப்புல போட்டு தூய்மையாக்குறது இல்ல யோகம்ங்கிற நெருப்புல சோ உருவகப்படுத்தி சொன்ன விஷயம் அது யோகம்ன்ற நெருப்புல ஆத்மாவை போட போட ஆத்மா தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது இறைவனை நினைக்க நினைக்க ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க கோயிலுக்கு போகும்போது எப்படிப்பட்ட மோசமானவனா இருந்தாலும் அந்த கோயிலுக்கு போய் போய் அந்த மூலஸ்தானத்துல சாமியை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய அந்த காம உணர்வு மற்ற தப்பான உணர்வு எல்லாம் குறையிறது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் கரெக்ட் தானே இல்லையா அப்ப வெறும் சிலை அதுக்கே உங்களுக்கு இப்படி ஆகுதுன்னா இறைவன உயிரோட்டமா அவரு இருக்கிற அந்த பரந்தாமத்திலே செவ்வானத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி அன்பா நினைக்கும் போது ஆத்மாக்கு எவ்வளவு சக்தி வரும் பாருங்க சோ தொடர்ந்து அவர் நினைவிலே இருக்கிறீங்க ஏன்னா இது ஜஸ்ட் நினைக்கிறதான் வாயால எதுவும் ஓம் நம்ம சிவா சொல்ல தேவை சிவா சொல்ல தேவை எதுவுமே தேவை ஜஸ்ட் அவர் நினைவு அப்பாவை குழந்தை நினைக்கிற மாதிரி கணவனை மனைவி நினைக்கிற மாதிரி அன்பா நினைச்சு உருகி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காத அந்த தாழ்வாழ்கன் பாடினாங்களே சிவனடியார்கள் சோ அந்த மாதிரி இமைப்பொழுதும் அவருடைய அந்த ஒளிப்புள்ளி ரூபம் உங்களுடைய புத்தியிலிருந்து போகவே கூடாது நிரந்தரமா அவர் நினைவு இருக்க இருக்க ஆத்மாக்கு அந்த சக்தி வரும் சக்தி வர வர ஆத்மா தூய்மையாகும் எந்த அளவுக்கு தூய்மை ஆகுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முதல்லே பிறவி எடுப்பீங்க தூய்மை கம்மியானீங்கன்னா லேட்டா தான் பிறவி எடுப்பீங்க சோ இப்படிதான் இது நிர்ணயிக்கப்படுது இதுதான் ராமாயணம் சீதை வந்து நெருப்புல அப்ப என்னன்னா ராவணன் சிறை எடுத்தாங்கனால இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா இறைவன் சாரி ராவணன் நம்மள சிறை தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்ப அவனுடைய குணம் இருக்கு தானே காமம்னா என்னன்னே தெரியாது யாராவது இருக்கிறாங்களா சோ ஆனா காமம்னா என்னன்னே தெரியாம தேவதைகள் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்மள இப்ப ஆக்குறாரு அது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா ஆத்மா ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் எடுக்கும் போது குணத்தை எடுத்துட்டு போகும் சோ இப்ப காமம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு நீங்க உடலை விட்டீங்கன்னா அங்க போனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் தானா காமம் வந்துடும் சோ இப்பவே காமம்னா என்னன்றத மறக்கணும் சோ உடல்னால வர உந்துதல்கள் சமுதாயத்தினால வர உந்துதல் அனைத்தையும் இறைவனை நினைத்தே நாம எரிக்கணும் இதுதான் யோக அக்னி இதன் மூலமா தான் தூய்மையான சீதையாக சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு தகுதி உடையவராக நம்ம மாறும் சோ இதுதான் அந்த சீதை நெருப்புல இறங்குனதுடைய அர்த்தம் சோ நெருப்புல போய்தான் அவங்க தூய்மை ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம் நாம தான் அது நம்மளால உருவாக்கப்பட்டது மற்றபடி சொர்க்கத்துல வந்து உண்மையில ராமர் சீதைன்னு இருப்பாங்க அவங்க ஒண்ணும் யாரையும் நெருப்புல எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அங்க எந்த விதமான சண்டையும் நடக்காது அங்க ராவணனே கிடையாது 
அங்க யாரும் கடத்திட்டுலாம் போக மாட்டாங்க கடத்திட்டு போனா அதுக்கு பேர் சொர்க்கமே கிடையாது சோ அப்படி எல்லாம் நடக்கவே கிடையாது மனிதர்கள் இங்க நரகத்துலதான் இந்த வேதங்கள் எல்லாம் எழுதுறாங்க இங்க எந்த மதமும் இருக்கு சரி அடுத்தது தாட்சாயினி பார்வதி இல்லையா இப்ப உண்மையிலே இது சிவனுக்கும் நமக்கும் நடக்கிற விஷயம் சோ கணவனைய மனைவி நினைக்கிற மாதிரி இறைவனை நாம நினைக்கிறதுனால நாம தான் இந்த பார்வதி ஆகும் சோ அங்க கணவர் ராமரை நினைத்து அவங்க நெருப்புல இறங்குறாங்க சீதை ராமாயணத்துல ஆனா இங்க அதே மாதிரி இவங்க நெருப்புல இறங்குறாங்க இல்லையா அதுவுமே அதுதான் அர்த்தம் ஏன்னா அங்க வந்து காமத்தை வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா அவன் கிட்ட காமம் ஏதாவது இருக்குமான்ட்டு ஆனா காமம் மட்டும் எதிரி கிடையாது காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் எல்லாமே அப்ப இந்த பற்று இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப என்னுடைய அப்பா அந்த அன்பு அப்ப இறைவனை நினைவு செய்யும் பொழுது அதுதான் சிவன் சொத்து குல நாசன்றதுடைய அர்த்தமே அதுதான் இறைவன் மேல உங்களுக்கு உண்மையிலே அன்பு இருந்தா மற்ற எந்த மனுஷன் மேலே உங்களுக்கு அன்பு இருக்காது போயிடும் அன்பு இருக்கும் பட் பற்று இருக்காது பற்றற்ற அன்பு இருக்கும் இறைவனுக்கு எப்படி எல்லார் மேலே அன்பு இருக்குது ஆனா பற்று கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அப்ப இந்த பற்று எங்கப்பா எங்கப்பான்ற உணர்வு அதுவும் ஒரு உடல் உணர்வு தானே சோ அந்த உடல் உணர்வுனால அவங்க போறாங்க சோ காமமா இருந்தாலும் சரி பற்று கோபம் அகங்காரம் பேரசை இது எதா இருந்தாலும் அதோடைய குணாதிசயம் கண்டிப்பா துக்கத்தை கொடுக்கும் சோ அந்த மாதிரி போறதுனால என்ன ஆகுது துக்கம் வருது அவமானப்படுத்துறாங்க இது எல்லாமே சோ மனித உறவுகளை வெட்டி எறிந்து இறைவனோடு உன்னுடைய புத்தி இணைந்தான் இறைவன் சொல்றாரு ஆனா அதையும் மீறி அவ்வளவு சீக்கிரம் விட முடியல இல்லையா என் அப்பா என் கணவன் என் குழந்தை இப்படியே போயிட்டு இருக்குது இல்லையா சோ அப்படி புத்தி மாட்டிக்கிச்சு அப்ப இறைவனோட புத்தி இணையாது வெறும் இறைவனை மட்டும் நினைச்சா மட்டும்தான் இறைவனோட புத்தி இணையும் உங்களுக்கு இந்த புருவ மத்தி துடிக்கும் என்னாங்கன்னா இறைவன் கிட்ட இருந்து அந்த சக்தி வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் பயங்கர ஆனந்தமா இருக்கும் ஆனா காமத்துல உங்க புத்தி அலையுது கோபம் பற்று இன்னும் நிறைய சேர்க்கணும் பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு பேராசை நான் யார் தெரியுமா அகங்காரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இறைவனோட புத்தி இணையாது சோ அந்த மாதிரிதான் தாட்சாயினிக்கு பற்றுனால போயிடுறாங்க பற்று பிளஸ் அகங்காரமும் இருக்கும் எங்க அப்பாவை சந்திக்கூடாதுன்னு சொல்லு நீ யாருன்ற அகங்காரம்லாம் அதுல வரும் அப்ப போயிடுறாங்க அப்பா கிட்ட சோ அந்த மனிதர்களுடைய இயல்பு என்னது அன்பு காட்டுற மாதிரி காட்டி துக்கத்தை கொடுப்பாங்க சோ அப்படி துக்கம் காட்டும் போதுதான் ஒரு வைராக்கியம் வந்து மீண்டும் இறைவன் கட் கிட்ட புத்தி இணையுது சோ அப்படி இணையும் பொழுது அதுதான் வந்து அவங்க நெருப்புல இறங்குறதுன்றது அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த உடல் உணர்வு தானே பிரச்சனைன்ட்டு சோ யோக அக்னியில ஆத்மாவை போட்டு மீண்டும் தூய்மை ஆகிடுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அப்ப சிவன் வந்து பார்வதியை தன்னுடைய தோல்ல போட்டு டான்ஸ் ஆடுவார் கோபம் வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி காட்டிருப்பாங்க அது உண்மையிலே கோப டான்ஸ் இல்ல ஆனந்த நடனம் உண்மையிலே இறைவனுக்கு உடலே கிடையாது இல்லையா அப்ப நாம வந்து முழுசா நம்மள இந்த யோகம்ன்ற நெருப்புல பலி கொடுத்துட்டு அதாவது உடல் உணர்வு எண்ணிதுன்ற உணர்வு ஃபுல்லா விட்டுட்டு இறைவனை மட்டும் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆத்மா அப்படி ஒரு ஆனந்த நடனம் ஆடும் புத்தியினால சோ அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் அந்த ஆனந்த நடனத்தை தான் அங்க வந்து அஹ் உடம்பு வச்சு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி காட்டிட்டாங்க இதுதான் அப்ப இறைவனை தவிர எதுவுமே இல்லைன்றதுக்காக உருவான சரி அப்ப இதுக்கும் உடன்கட்டை ஏறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த காலத்துல வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கணவன் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் தானாவே குடும்பத்தை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிடுவார் ஆன்மீகத்தை தேடி ஏதாவது ஒரு குரு தேடி போயிடுவார் இறைவனை அடையணும் அப்படின்ட்டு பொண்ணு எங்க போக முடியும் போக முடியாது இல்லையா அதுல உருவாறுதான் இப்ப அவரு வெளியில போய் ஏன்னா மனைவி கூட இருக்கும் போதே என்னால காமத்தை வெல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு மனைவியை விட்டுட்டு போய் ஏன்னா காமத்தை விட்டாதான் இறைவனை அடைய முடியும்னு அவங்களுக்கு தெரியுது அதனால போயிடுறாங்க அதே மாதிரி வீட்டுல இருந்தா பற்று இருக்கும் பேராச இருக்கும் இதெல்லாம் வரும் இது வேண்டாம் வேண்டாம்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஆண்கள் பெண்கள் அப்படி போக முடியாது இல்லையா அப்ப கணவன் வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் கணவ கணவனுக்கு தேவையானதா அவங்க செய்யறாங்க ஆனா கணவன் இறந்துட்டார் அப்படின்னா வெள்ளப்படவை கட்டிக்கிறாங்க 
இப்ப நம்மளும் வெள்ள ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா சோ அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா புனிதமான வாழ்க்கையை நான் இனிமேல்ட்டு வாழ போறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் மனிதனுக்காக வாழ்ந்தது காமத்துக்காக வாழ்ந்தது முடிஞ்சு போச்சு அதை நான் செத்துட்டேன் பணத்துக்கு தான் வெள்ள ட்ரெஸ் போடுவாங்க இல்லையா அதுதான் அர்த்தம் உயிரோட இருந்துட்டு செத்துட்டேன்னு தான் அர்த்தம் அப்ப செத்துட்டேன்னா மீதி உடல் கிடையாது வெறும் ஆத்மா தான் ஆத்மா பரமாத்மாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க போது இறை தொண்டுலே என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க போறேன் இறை நினைவிலேயே அர்ப்பணிக்க போறேன்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் அது சோ அதே மாதிரி இங்க உடன்கட்டை ஏறுறதோடைய அர்த்தம் என்னன்னா நடுவுலயே கணவன் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா ஏன்னா பெரும்பாலும் வெள்ள ட்ரெஸ் போடுறதான் இருக்குதே தவிர உடன்கட்டை ஏறுறது ஏதோ ஒரு சில இடங்கள்ல இருந்து இருக்குது அப்ப அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா இங்க சீதை ஏறுனது அந்த மாதிரி அர்த்தம் தான் அது இல்லையா இது வந்து கணவன் இறந்தா இல்லை இறக்காட்டினாலும் இறைவனுடைய ஞானம் கிடைச்சிச்சு இறைவன் மேல அன்பு வந்துடுச்சுனாலே புத்தினால இறைவனுடைய விழா நான் ஆகிட்டேன் இல்லையா ஆத்மான்றது பெண் இறைவன்றது கணவன் அப்படி அப்ப உடல் உணர்வை யோக அக்னியில எரிச்சுக்கிறது தான் இது ஆத்மாவுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் அவங்க உடல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க உடன்கட்டை ஏறாங்க கணவன் இறந்த உடனே இவங்களும் ஏறிடணும் கணவன் மேல உள்ள அன்பை காட்டுறதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்காக சோ ஆக்சுவலா வந்து உண்மையில அன்புனால ஏறினவங்களும் இருக்கிறாங்க பெரும்பான்மையானவங்க அப்படிதான் இருந்தாங்க ஆனா போக போக உடல் உணர்வு வாழணுங்கிற ஆசை என்ன பண்ணிடுச்சு இல்ல இல்ல நான் சாக மாட்டேன் போது அப்ப புடிச்சு தள்ற மாதிரி இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்குது சோ அதை எதிர்த்து இருக்கிறாங்க ஆனா உண்மையிலே என்ன அப்படின்னா இறைவன் சாரி கணவன் இறந்தாச்சு இப்ப நான் மனுஷனுக்கு மனைவி கிடையாது இறைவனுக்கு மனைவி இந்த உடல் உணர்வை நான் எரிக்கிறேன் அப்படின்னு உருவாக்குனதான் சோ இனி அப்ப அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பெண்கள் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கின காலம் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னா அவங்க தேவதைக்கு சமயம் தூய்மையா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்காக சோ இளம் விதவையா இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு ஃபுல்லா எது ரைட்டு எது தப்புன்னே தெரியாம தூய்மையா இருக்க விடுறதே கிடையாது இன்னைக்கு கணவன் சேர்த்தா நாளைக்கே இன்னொரு கல்யாணம் அப்படி போயிட்டு இருக்குது இல்லையா சோ உடன்கட்டை ஏறுறது உண்மையில இப்படி உருவான விஷயம்தான் சீதை இந்த மாதிரி இதுல இருந்து வந்த விஷயம் ஆனா ஆன்மீகத்துக்காக இது ஆத்மாவுக்கு சொல்லப்பட்ட ஞானம் உடலுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அது தப்பாகிடு அதே மாதிரிதான் தீண்டாமையும் சோ அது என்னன்றத அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இப்ப இறைவன் குடுக்கிற இந்த ஞானத்துல இருந்துதான் இதெல்லாம் போடுறோம் சோ அந்த ஞானத்தை நீங்களும் கேட்கணும் இல்லையா இது எங்க க நடக்குது அப்படின்னா பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல தான் கிடைக்குது இந்த ஞானம் உலகம் ஃபுல்லா பிரம்மகுமாரி சென்டர் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயா தான் இது கிடைக்குது ஏன்னா நம்ம அப்பா சொல்லி கொடுக்குற ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரே தடவை தான் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப விட்டீங்கன்னா எப்பவுமே கிடையாது ஸோ சீக்கிரமா அருகில் உள்ள பிரம்மகுமாரி சென்டர் போங்க இன்டர்நெட்ல பிரம்மகுமாரி சென்டர் உங்க ஊர் பேர் போட்டீங்கன்னா அட்ரஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் போங்க அங்க இறைவன் நடத்துற ஞானத்துக்கு பேர் தான் முரளி அந்த முரளி தமிழ்ல இன்னொரு யூடியூப் சேனல்ல போடுறோம் அதில் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அவசியம் பாருங்க அப்படி இல்லாட்டினாலும் பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் வரும் அவசியம் பாருங்க அப்போதான் பரமாத்மாவுடைய ஞானம்னா என்னன்னே தெரியும் மனிதர்கள் உருவாக்கிய மதத்தின் ஞானத்தையே வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணா கடவுள் கிடைக்க மாட்டார் குழப்பம் தான் ஆகும் அதனால நிறைய பிரச்சனையை தான் வரும் இறைவனே வந்துட்டார் மதத்தை உருவாக்க இல்லை சொர்க்கத்தை உருவாக்க உங்களை தன்னுடைய மதத்தினரா மாத்த வளரல சொர்க்கத்தின் அதிபதி ஸ்ரீ நாராயணனா மாத்துறதுக்கு வந்திருக்கார் சோ அவசியம் வந்து உங்களுடைய பாக்கியத்தா இல்லைங்க ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்